Oxford Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holiday Badges. Oxford Academy de Biology class like a swagadam. In the number di camp on the Patanglas in the biology le Aramata chapter on unraveling the genetic mystery alangil Ira Piri na Jenida Karasing and the Pada Bagamana. Biology il nam idivere padichitilatra topic on e Pada Bagatilude nam padikina the genetics alangil Jenida Kashastra the Kuruchana Ada gene gul DNA RNA Chromosomical, ending an elam, cutting a lacuchi vecta my ipada bagatluda nampadikinadana. Namuda mada pida calades of Bava Savishadal Namukele Pichirikinada is the Chiricumello. Kuda de Namuda mada pida calude, mada pida caladava, Namuda grandparents in the Sobava Savishadal Kudi, Chiladoka Namukele Pichitundao. Ade polythene amade brother Napole, lingil sister Napole, Achende brother Napole, lingil sister Napole, Okiana, Namada Sobao, and Namada parents para in the Katrikum alone. Inginiana, Namada Mada Pida Kaldeim, Avereda Mada Pida Kaldeim, a lingil Namada Mada Pida Kalde, Sahodari Sahodari Marade Lam, Sobao, Namukilabikin other. Ithin Elam Karana Magana, the Genigalana, the either Namada Mada Pida Kalil in the Lebikina, Genigal Cancer Chirikin, Namada Sobava Savisha Lund Idikuga. Namaki Pada Bagatina Vivi the topic of the Victor My Parishodikia. The transmission of features of parents to offsprings is termed as heredity. Ada either. Mada Pitakal de Savisha Shadagal, Sandanangal Lake Vyabarikina de Niana, Param Barium in the Parainada. The features seen in offerings that are differ from their parents are called variation. Ada either Mada Pitakal in the Vetista Mai, Sandanangal Lake Pragada Magna Savisha Shadagalayana, Vedi and Angal in the Parainada. Ada either Namada Mada Pitakal de Sobhava Gunangal Namal Lake Varanangal Adine, Heredity Alangal Param Barium in them. Namada Mada Pidakal in the Vetista Mai, where and the Gilam Sobhava Gunangal Namka Vedanangil Adine, Variation Alangil, Vedianangal in the Parayum. In a heredity and variation Ada either Param Vedetheim, Vedianate in Gurchapadikina, Science in the Uru Branjana, Genetics Alangil, Genitaka Shastra Menal. Endana Genetics in the Vecta Milo. E. Genetics Alangil, Genitaka Shastra in the Aditra Ruba Petade, Grigor Johann Mendel and a scientist. Adia Hathine, Pyre Chedil Nadatirikina, Pariction Angal de Falamayana. Pyre Chedil, Vivida Sobhava Gunangala Ubioga Perticunda, Idalam Pyre Chedigal Valar Theatu. E. Parishnathine Ide Lebichirikina, Vivida Viverangal Ulpertikonda, Genetics Alangil, Genetica Shastra Tinde, Pradana Patan Yamangalam, Idia Hamdu Bigger each other. Adunda and Idia the Father of Genetics Alangil, Genetica Shastra Tinde Pidav and the Perilum Kodi Aria Pedununda. Mendel Pyre Chedila Padishnathina Edata Vivida Sobhava Gunangal Edala Menunoku Idilona Matha the height of plant Ada the Chedicalada Uyramana Renda Matha the position of flower Ada the Poo Vindestanam Moon shape of seed Ada the Agradi Nale color of seed coat Ada the Within the Aver and Athena Neram Anj color of cotyledon Ada the Bija Patrathina Neram R color of fruit Ada the Falathinde Neram Air shape of foot, that is the falatinde agradi. Itri mana mental adiathina padishnangal kubiocha, air subhavagunangal. Pyre chadile, oro subhavagunangal in the end of the children, the genugalana. Namuk endane genugal enum, alilugal enum no kam. Grigor Mendel assumed that the inheritance of characters from parents to offsprings is by certain factors transferred through gametes, that is the Mada Pitakal in the last of Bava Savisha Shadagal, Santanangal Lake Kaimar another, Linga Koshangal Luda Kaimatan Chena, Chilla Gadagangalane in the Manslaki. The factors are the genes present in the chromosomes of the nucleus. Ada either Pinied E Gadagangal, nucleus in Ulla chromosomal Kana Padana, Gene Galana, Adiham Kandati. A gene that controls a characters has different from, they are called the alleles. Ada either ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ജീനുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവയാണ് അല്ലീലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ജീനിനെ രണ്ട് അല്ലീലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന ജീനിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ട് അല്ലീലുകളാണ് 
ഉയര കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോള് ദൻ ഡ്വാർഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അലീലുകൾ അവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലെറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീനിൻ്റെ വിവിധ അലീലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മെൻ്റൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തെ ഒന്ന് പുനർനിർമ്മിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നാം പയർ ചെടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമായി എടുക്കുന്നത് ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന സ്വഭാവത്തെയാണ് ഈ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ രണ്ട് അലീലുകളാണ് ഉയര കൂടുതലും ഉയരക്കുറവും അതായത് ടോള് ഡ്വാർഫ് എന്നിവ ഇതിൽ ടോൾ അഥവാ ഉയരക്കൂടുതൽ എന്ന സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചും ഡ്വാർഫ് അഥവാ ഉയരക്കുറവ് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്മോൾ ടി എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ഓരോ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും രണ്ട് ജീനുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ പാരന്റൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃസസ്യങ്ങളായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടോൾ ആൻഡ് ഡ്വാർഫ് അതായത് ഉയരം കൂടിയതും ഉയരം കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ട് പയർ ചെടികളാണ് ഇതിൽ ടോൾ എന്നതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നും ഡ്വാർഫ് എന്നതിനെ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഉയരക്കൂടുതലിനെ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടീകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഉയരക്കുറവിനെ രണ്ട് സ്മോൾ ടി ഉപയോഗിച്ചുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലെ ഒരു ഗ്യാമീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീജകോശത്തെ മാത്രം എടുത്ത് താഴേക്ക് എഴുതണം അതാണ് താഴെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്നിവയെ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയിലെ രണ്ട് ഗ്യാമീറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബീജകോശങ്ങളും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒന്നിനെ മാത്രം എടുത്ത് റൗണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണം എന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരപരാഗണമായിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് ഉയരം കൂടിയ ചെടിയും ഒന്ന് ഉയരം കുറഞ്ഞ ചെടിയുമാണ് വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോളിനേഷൻ അഥവാ പരാഗണത്തെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരപരാഗണം എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ പോളിനേഷൻ അഥവാ പരാഗണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സസ്യത്തിന്റെ ജനിതക രൂപം എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്നിവയായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഗ്യാമീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജകോശങ്ങളായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന ബീജത്തെയും ഒരു സ്മോൾ ടി എന്ന ബീജത്തെയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച സസ്യത്തെ നാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തലമുറയിലെ പയർ ചെടി എന്നാണ് പറയുക ഈ ഒന്നാം തലമുറയിലെ ചെടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന ഗ്യാമീറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന ജീൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയരം കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോളായ ചെടിയായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്നും തന്നെ വ്യക്തമാണല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ലെറ്റർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ചെടിയൊന്നും വരച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നാം എടുത്തിരിക്കുന്ന പാരന്റൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃസസ്യത്തിൽ ഡ്വാർഫ് അഥവാ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു ചെടിയുണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാം തലമുറയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൺ ജനറേഷനിലെ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യത്തിലും സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാമീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചെടിയുടെ സ്വഭാവം എന്നത് ടോൾ അഥവാ ഉയരക്കൂടുതലാണ് അതായത് നാം പാരന്റായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ചെടികളിലെ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമാണ് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾക്ക് നാം വിവിധ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം വെൻ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഡിഫർ ഇൻ പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ് ആർ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓൺലി വൺ ട്രേറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് വൈൽ ദ അതർ റിമെയിൻ ഹിഡൻ ഇൻ ദ ഓഫ് പ്രിങ്സ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ദ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ട്രേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൊമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹിഡൻ ട്രേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെസസീവ് ട്രേറ്റ് അതായത് ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളെ വർഗസങ്കരണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വിപരീത ഗുണങ്ങളെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉയരം എന്ന ഗുണത്തിൻ്റെ ഉയര കൂടുതലും ഉയരക്കുറവുമാണ് ഇവിടെ ഒന്നാം തലമുറയിലെ സന്തതികളിൽ വിപരീത ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം പ്രകടമാവുകയും മറ്റേത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഗുണത്തെ പ്രകട ഗുണമെന്നും ഒന്നാം തലമുറയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണത്തെ ഗുപ്ത ഗുണം എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തലമുറയിൽ കാണപ്പ
ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് ഡൊമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകട ഗുണത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചും റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുപ്ത ഗുണത്തെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മെൻ്റലിൻ്റെ പയർ ചെടിയുടെ പരീക്ഷണത്തിലെ ഒന്നാം തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പയർ ചെടിയുടെ തന്നെ എഫ് ടു ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അഥവാ രണ്ടാം തലമുറയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒന്നാം തലമുറയിൽ ടോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കൂടുതലും ഡ്വാർഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കുറവുള്ള ചെടികൾ എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരപരാഗണം ചെയ്തപ്പോ ഒന്നാം തലമുറയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീന് വരുന്ന ടോൾ അഥവാ ഉയരം കൂടിയ ഒരു ചെടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാം തലമുറ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരാ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാം തലമുറയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിയെ അതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ചെടിയുമായിട്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപരാഗണം ചെയ്യാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാം തലമുറയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിയുടെ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് അതിന് അതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ചെടിയായിട്ട് പരാഗണം ചെയ്തു അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടീനെ വേറൊരു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ജനറ്റിക് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക വാക്യമുള്ള വേറൊരു ചെടിയായിട്ടാണ് പരാഗണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്യാമീറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരുമിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ടീ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് സ്മോൾ ടി ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടീ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടീയും ഒരു സ്മോൾ ടീയും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടിനെയും വെവ്വേറെ എടുത്തിട്ട് വേണം വട്ടം വരയ്ക്കാൻ അതായത് ഗ്യാമീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജകോശത്തെ വെവ്വേറെ എടുത്തിട്ട് വേണം വട്ടം വരച്ചു വെക്കാൻ ഇനി ആദ്യത്തെ ചെടിയുടെ ഓരോ ഗ്യാമീറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബീജകോശങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ചെടിയുടെ ഓരോ ഗ്യാമീറ്റുകൾ അഥവാ ബീജകോശങ്ങളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണത് എഴുതാൻ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ടിയു ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചെടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ടീനെ കൂട്ടി വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇത് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ആ ചെടി ടോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കൂടിയ ചെടിയാണ് ഇനി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടിയു ആയിട്ട് അടുത്ത ആളെ രണ്ടാമത്തെ ചെടിയെ അടുത്ത ഗ്യാമിറ്റിനെ വരയ്ക്കണം ഈ വരകൾ ആദ്യം വരച്ചു വെക്കരുത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വരയ്ക്കുക കൂടെ തന്നെ എഴുതുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും ആണ് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം കൂടുതലല്ലേ ടോൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതി വെക്കുക ടോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കൂടുതൽ എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചെടിയുടെ ആദ്യത്തെ ജീന് രണ്ടാമത്തെ ചെടിയുടെ രണ്ട് ജീനുകളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജീന്റെ കാര്യം നോക്കാം സ്മോൾ ടി ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ആയിട്ട് കൂടിച്ചേരണം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലും സ്മോൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് സ്മോൾ എഴുതിയാൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ വന്നോണ്ട് തന്നെ അത് ടോൾ ആണ് അതായത് ഉയരം കൂടുതലാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്മോൾ ടീനെ ഇവിടുത്തെ അവസാനത്തെ സ്മോൾ ടിയും ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുക സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഈ സ്മോൾ ടി മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെടി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡ്വാർഫ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാല് ഉയരം കുറഞ്ഞ ചെടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് എഫ് ടു ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം തലമുറയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചെടി ആദ്യം കിട്ടിയ തലമുറേനെ നമ്മള് ഒന്നാം തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ തലമുറേനെ നമുക്ക് എഫ് ടു ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം തലമുറ എന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കാം രണ്ടാം തലമുറ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാം തലമുറയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചെടികളുടെ സ്വഭാവത്തിനൊരു റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് രണ്ടാം തലമുറയിൽ ടോട്ടല് നാല് ചെടികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉയരം കൂടുതലും ഒന്ന് ഉയരം കുറവുമാണ് അപ്പൊ രണ്ടാം തലമുറയിലെ
ഇതുപോലെ മറ്റേത് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ലെറ്റർ മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ മെന്റലിന്റെ പയർച്ചെടിയിലെ പരീക്ഷണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ അടുത്ത പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെയും മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി